তো আমরা একমাত্রিক গতি সম্পর্কে বেশ কিছু ব্যাপার জেনে ফেলেছি সো আমরা এখন চাচ্ছি দ্বিমাত্রিক গতি সম্পর্কে জানতে তো তুমি নাম শুনেই কিন্তু একটা গেস করে ফেলতে পারো যে দুইটা মাত্রায় গতি থাকবে আগে ছিল একমাত্রিক মানে একই দিকে যাইতো আর এবার হচ্ছে যে দুই দিকে অ্যাট টাইম যেতে চাইবে আর কি এরকম গতিকে আমরা বলবো হচ্ছে দ্বিমাত্রিক গতি সো চলো আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে এটা শুরু করে দেই সো মনে করো যে কোনো একটা দিন বৈশাখী মেলা থেকে বাবা এবং ছেলে বাসায় ফিরছে একটা মোটর সাইকেলে করে এবং বাবা খুব সেফ ড্রাইভার নিরাপদ চালক হচ্ছে ওই ছেলেটার বাবা সে মোটর সাইকেল দিয়ে চালায় নিয়ে যাচ্ছে এবং ছেলেটা পেছনে বসে আছে এবং বাবা মোটর সাইকেলটাকে টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে চালাচ্ছে এবং আঙ্কেল যেহেতু খুবই সেফ ড্রাইভার সে সবসময় সম বেগে গাড়ি চালায় সম বেগে সবসময় তো পসিবল না মানে চালানোর সময় তো একটা তরণ দিতে হয় পরে থামার সময় দিতে হয় মন্দন বাট যখন সে রানিং থাকে তখন সে ব্যালোসিটিকে বাড়ায় কমায় না সেরকম একটা অবস্থা যে আঙ্কেল মোটর সাইকেলটাকে চালায় নিয়ে যাচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে এবং বৈশাখী মেলা থেকে যখন তারা বাসায় ফিরছে পরন্ত বিকেল আজকে বাতাসের বেশি একটা প্রেশার নাই মানে বাতাসের বেশি একটা এলোমেলো বাতাস নাই এবং উপরে গাছের ডালপালাও নাই এরকম একটা অবস্থা সো বাসায় ফিরছে এবং ছোট ছেলেটাকে আঙ্কেল একটা টেনিস বল কিনে দিছে এবং ওই যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে হাতে তাদের মাঝে হাতে একটা লাল বল আছে এটা নিয়ে তারা সামনে চলে যাচ্ছে এরকম একটা অবস্থা সো যেটা হয় আমাদের যে নতুন কোনো খেলনা কিনলে ছোটোবেলায় এক্সাইটমেন্ট খুব বেশি থাকে মানে খেলনা নিয়ে বাসায় গিয়ে খেলা শুরু করবো অতটুকু টাইমও দিতে ইচ্ছা করে না মনে হয় যে রাস্তাঘাটেই আমরা ওইটা দিয়ে খেলাধুলা যা করা যায় সেটা করা শুরু করে দিই আর কি সেই ছেলে খুব এক্সাইটেড ওর বাবাও দেখছে যে বল কেনার পর থেকে ছেলে খুব এক্সাইটেড তখনই সে ক্যাচ ক্যাচ খেলা শুরু করছে উপরে ছুঁড়ে মারে আবার হাত দিয়ে ধরে এরকম একটা কিছু সো এরকম করে বাইকটা যাচ্ছে এবং আঙ্কেল ছেলেকে বলে দিছে যে আমি সমবেগে গাড়ি চালাচ্ছি তুমি বেশি লাফালাফি করো না এবং হাতের বল নিয়েও খেলাধুলা আপাতত করো না আমি বাসায় যাওয়ার পরে তুমি খেলাধুলা করো কস তুমি যদি এখন বল খেলাধুলা করতে গিয়ে হাত থেকে ফেলে দাও সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু আজকে বাইক থামাবো না সে এবার যেটা হয়েছে এই কথা সে শুনলো না ছোট ছেলেটা খুব এক্সাইটেড সে আর এই কথা শুনতে চাইলো না সে ভাবলো যে আমার হাতে যেহেতু বল আছে বাবা যা বলার বলুক আমি এটা বলতে ছুঁড়ে মারবো যেটা সে ঠিক করছে কিনা ভুল করছে এটা আমি একটু পরে জানবো সো ও কী করলো একদম সোজা মাথার উপরে বলটাকে ছুঁড়ে মারছে একদম সোজা এবং ও পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড বেগে বলটাকে উপায় ছুঁড়ে মারছে এখন যেটা হয়েছে আঙ্কেল তো মোটর সাইকেল থামাবে না আঙ্কেল তো মোটর সাইকেলের সামনে চলে যাবে এখন যখনই ওর বাবা টের পাইছে যে তার ছেলে বলটাকে উপরে ছুঁড়ে মারছে তখনই আঙ্কেল বুঝতে পারছে যে বাজার থেকে কেনা নতুন বলটা হারাই যাবে কত আঙ্কেল তো থামায় থাকবে না আঙ্কেল তো সামনে চলে যাবে এবং বলটা পেছনে পড়ে যাবে এবং বাবা এই ধারণাটা করলো বাট ছেলে কিন্তু খুব কনফিডেন্ট সে বললো না বাবা যে বলটা আমার হারাবে না বলটা আমি উপরে ছুঁড়ে মেরছি সোজা এবং বলটা আমার হাতে এসে পড়বে সেটা শুনতে অনেক সময় খুব একটু ই লাগবে আজব লাগবে কীভাবে সম্ভব যে বাইকটা সামনে চলে যাবে বল তো উপরে ছুঁড়ে মারছে বাইক সামনে চলে যাবে বলটা এসে পেছনে পড়বে বাট আসলে কিন্তু ব্যাপারটা সেটা হয় না তোমরা খুবই বেধাবী এবং তোমরা খুবই বুদ্ধিমান তোমরা কিন্তু এটা ধরতে পেরেছো কেন সেটা হয় না তোমরা জড়তা নামে একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই জানো জড়তা হচ্ছে যে কোনো বস্তুর গতি ধরে রাখার যে প্রবণতা তাকে বলা হয় জড়তা বল প্রয়োগ না করলে গতিশীল বস্তু সেই গতিকেই ধরে রাখে আর গতি না থাকলে তো গতি থাকেই না এই অবস্থা সো চিন্তা করো বলটাকে ছুঁড়ে মারার আগে বাইকে ছিল ছেলেটা ছেলেটার হাতে ওই বলটা ছিল দ্যাট মিন্স বাইকের যে ভ্যালোসিটি ছিল সেটা কি বলের ছিল না অবভিয়াসলি ছিল সেটা ছিল সামনের দিকে সেটা আছে টেন মিটার পার সেকেন্ড এবং এই ভ্যালোসিটি থাকতে থাকতেই কিন্তু ও উপরে আবার ছুঁড়ে মারছে যেটা হচ্ছে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড তার মানে কি তোমরা একটা ব্যাপার বুঝতে পারছো যে একটা বলের উপরে দুইটা ব্যাগ কত কোণে কাজ করেছে নাইনটিতে কাজ নাইনটিতে কাজ করেছে দ্যাট মিন্স একটা বলের উপরে দুইটা বেগ আছে দুইটা বেগ আছে মানে যদি ভেক্টর আছে এবং তুমি জানো বলের ডিসপ্লেসমেন্টও সেই দিকে হবে যেই দিকে তাদের রেজাল্টেন্ট কাজ করবে ওই যে সামান্তরিক বিধি আমরা জানি যে সামান্তরিকের দুইটা বাহুতে দুইটা ভেক্টর থাকলে তাদের কর্ণ বরাবর লব্ধি কাজ করে এবং ওই দিকে এই ফলাফলগুলো ঘটবে সো দেখো যে সামান্তরিক চিন্তা যদি করো তো দুইটা বাহুতে দুইটা ভেক্টর আছে এবং তাদের কোনাকুনি মানে মাছ বরাবর যেটা তাদের কর্ণ হবে আর কি সেই বরাবর কিন্তু বলটা যাওয়া শুরু করে দিবে মানে এই বরাবর কিন্তু বলটার চলে যাওয়ার একটা ইচ্ছা হবে এখন কথা হচ্ছে কারো কেমন মনে হচ্ছে যে বলটা এই বরাবর উঠতে উঠতে আকাশ টাকাশ ভেদ করে পৃথিবী থেকে বাইরে চলে যাবে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম আপাতত হবে না কত খুব কম বেলাসে থেকে ছুঁড়ে মারছে
এই লব্ধি কাদের দ্বারা তৈরি হয়েছে ভিসি এবং ভিআর মানে আমরা বলতে পারি ভিসি হচ্ছে এই ভিআরের আনুভূমিক অংশ এবং ভিবি হচ্ছে ভিআরের উলম্ব অংশ এবং এই দুইটা অংশ মিলে একে পেয়েছি আমি যদি ভিআরের এদিকে অংশ নিয়ে এটা পাবো এদিকের অংশ নিয়ে এটা পেয়ে যাব এবার চিন্তা করো তো যেহেতু আমি বলেছি আজকে বাতাসের এলোমেলো কোনো প্রভাব নাই তার মানে হচ্ছে এই দিকে কোনো বাতাসের বাধারতা আজকে নাই ধরে নিয়েছি যে খুবই কম এটা হবার কারণে যেটা হবে এই দিকে যেহেতু বাতাসের বাধা নাই বাধা বল নাই তাহলে এই দিকে তরণটাও কত হবে জিরো হবে মানে এই দিকে কোনো তরণ নাই তরণ নাই মানে হচ্ছে এই দিকে যে বেগের অংশটা থাকবে সেই অংশটার কোনো পরিবর্তন হবে না তোমরা খুব ভালো যেন তরণ থাকা মানে হচ্ছে বেগের পরিবর্তন থাকা যেহেতু তরণ নাই বেগের পরিবর্তন নাই জড়তা এবং সে বেগটাকে ধরে রাখবে আরও একটু চিন্তা করো যে উপরের দিকে যে বেগটা আছে ওর কিন্তু পরিবর্তন হবে কেন পরিবর্তন হবে কারণ খুব ভালো যেন যে নিচের দিকে সব সময় কাজ করে গ্র্যাভিটি এবং এখানে একটা অভিকর্ষ স্তরণ বলে তরণ থাকে মানে নিচের দিকে কিন্তু একটা তরণ থাকবে এবং নিচে তরণ থাকাটা ইফেক্ট করবে কার উপরে উপরের দিকে যে বেগটা ছিল তার উল্টো দিকে যেহেতু এই তরণটা দেখ তিল তিল করে এই বেগটাকে কিন্তু সে কমায় ফেলবে তার মানে কি বুঝতে পারলা যে উপরের বেগটা কমতে থাকবে ওই সময় সামনের বেগটা সমবেগেই থাকবে সেটার কোনো পরিবর্তন হবে না একটু চিন্তা করলে কি বলা যায় না সে এই বস্তুটা যে সামনের দিকে সমান বেগে যাবে উপরের দিকে প্রথমে বেশি পরে আস্তে আস্তে করে যাবে তো এই দুইটা ক্ষণ যদি একসঙ্গে ঘটে এরকম সামনে একটু আসছে উপরে একটু উঠছে সামনে আবার একটু গেছে উপরে একটু কম উঠছে বেগ কমে গেছে সামনে আবার গেছে সমান পরিমাণ একটু উঠছে এমন করে করে যে যায় স্মুথলি এভাবে করে কিন্তু সে চলে যাবে তোমরা যারা বিচক্ষণ তারা অলরেডি বুঝে ফেলেছ যে এইটা দেখতে অনেকটা এরকম হবে কেন এরকম আবারও দেখো সে এই ভিসি এর কারণে সে এই দিকে একটু গেল এবং উপরে সে ভিবি এর কারণে একটু উঠছে তারপরে আবারও সামনে একই পরিমাণই যাবে কারণ হচ্ছে তার এই দিক বরাবর বেগের পরিবর্তন হয়নি বাট উপরের বরাবর কিন্তু বেগ কমে গেছে তার কারণ নিচের দিকে কিন্তু গ্র্যাভিটি কাজ করছে মন্দনের কারণে একটু কমে আসছে আবারও সমান পরিমাণ সামনে আরও কমে আসছে সমান পরিমাণ সামনে আরও কমে আসছে সমান পরিমাণ সামনে আরও কমে আসছে সমান পরিমাণ সামনে হয়তো বা তার বেগ তখন জিরো হয়ে গেছে এখন একটু চিন্তা করো তো যে তার বেগ যখন জিরো হয়েছে কোন বেগটা জিরো হয়েছে ভি ভি বেগটা জিরো হয়েছে তখনও কিন্তু ভি সি স্টিল নাও ভি সি কিন্তু এইখানে ছিল কারণ ভি সি এর কোনো পরিবর্তন সম্ভব হচ্ছে না বাট ভি বি কিন্তু এখানে জিরো হয়ে গেছে ভি ভি জিরো হয়ে যাওয়ার পেছনে থেমে থাকবে না কারণ তখন গ্র্যাভিটি যেহেতু নিচে তখন নিচের দিকে আস্তে আস্তে করে বেগটা বাড়বে খুব সিম্পল যেমন একটা বস্তুকে আমি ছুঁড়ে মারলে নিচে পড়ে দেখো বেগটা কমতে কমতে জিরো হয় পরে নিচের দিকে বাড়তে বাড়তে আগেরটা গেইন করে দ্যাট মিন্স একটু একটু করে সে নামবে একটু নামছে একটু বেগ বাড়ছে আবার একই পরিমাণ যাবে আর একটু বেশি নামছে একই পরিমাণ এমন করে করে সে কিন্তু পুরোটা পথ ট্রাভেল করে আসবে এবং দেখে আবার কেউ এটা ভেবো না যে এভাবে সিঁড়ির মতো করে ব্যাপারটা যাবে কেন এরকম হবে না তার কারণ হচ্ছে দুইটা ভ্যালোসিটি কিন্তু একই সময় কাজ করেছে যখন এদিয়ে গেছে তখন কি উপরে যায় না স্মুথলি এভাবে করে চলে গেছে দ্যাট মিনস তার এভাবে করে একটা পরাবৃত্তাকার লোকাস বা গতিপথ তুমি পেয়ে যাবা এভাবে করে বলটা ট্রাভেল করবে যেমনটা হয় তুমি হাতে একটা কোনো কিছু নিয়ে এভাবে ছুঁড়ে মারো দেখবা যে সে এভাবে করে চলে যাচ্ছে এবং এই যে গতিটা আমরা দেখলাম সেই গতিটাকেই বলা হয় ব্রাশ বা প্রজেক্টাইল বা নিক্ষিপ্ত বস্তুর গতি আনুভূমিকের সঙ্গে নতভাবে নিক্ষিপ্ত বস্তুর গতিকে বলা হয় প্রাস এবং এখানে খেয়াল করে দেখো এই গতিটাকে আমরা আবার দাবি করব দ্বিমাত্রিক গতি কেন দ্বিমাত্রিক গতি তুমি একটু খেয়াল করে দেখেছ যে এই এক অক্ষ যদি আমি এটাকে চিন্তা করি এটাকে আমি ওয়াই অক্ষ চিন্তা করতে পারি এক অক্ষে একটা গতি ছিল ওয়াই অক্ষেও কিন্তু একটা গতি ছিল মানে দুই মাত্রায় এই গতিটা ছিল এবং তার কারণে এই গতিটার পথটা এমন হয়েছে সেই আমরা বলতে পারি এটা একটা নিক্ষিপ্ত বস্তুর গতি এখন আমরা যে দাবিটা করলাম যে বলটা ছেলেটার হাতে গিয়েই পড়বে কেন সেটা খুব সিম্পল তুমি অবজারভেশন বুঝেছ আঙ্কেল যেহেতু খুব সেফ ড্রাইভার বা রাইডার সে যেটা করে সে সব সময় সমবেগে গাইকে চালায় তো চিন্তা করো তো বলটা সে এই জায়গাতে আসছে বলটা যখন এই জায়গাতে আসছে তুমি কি বুঝতে পারছ এই ব্যাপারটা যে আঙ্কেল যে হারে সামনে গেছে বলটা এখানে আসার জন্য সেই হারে এদিকে এগাইছে একটু উপরে উঠছে যাই হোক না কেন যখন ছেলেটা এই পয়েন্টে থাকবে বলটা কি তার মাথার উপরে থাকবে না কজ দেখো এভাবে করে দুজন ট্রাভেল করতেছে দেখছো এই যে ছেলেটার মাথা এই যে বলটা এই যে মাথা বরাবর উঠতেছে আবার নামায় নামে এক সময় হাতে পড়তেছে কজ ও পাঁচ পাঁচ এখানে দশ যেহেতু আছে দশ দশ করে সামনে যাচ্ছে এই বলটা এইভাবে গেলেও তার ভিতরে সামনে যাওয়ার হার কিন্তু দশ দশই আছে তার মানে ও যখন এখানে বল তখন এখানে 
ও যখন এই পজিশনে বল এই পজিশনে ওইভাবে করে এখানে আসলে এখানে যখন বল এখানে যখন ছেলেটা এখানে থাকবে যখন বল এখানে থাকবে ছেলেটা আবারও তার হাতে বলটাকে ফিরে পাবে সিম্পল আইডিয়া এবং দেখবেও কিন্তু এরকম যে মাথা বাবা বলটা উঠতেছে 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 একটা সময় এসে ওর হাতে এসে পড়ছে ও কখনো এটা বুঝবে না যে বলটা সামনে দিয়ে এভাবে করে চলছে কজ ও এই বাইকে ছিল এবং ওর যে বাবা আছে বাইকে বাবাও কিন্তু একই ঘটনা দেখবে কজ বাবাও তো বাইকে আছে একসঙ্গে তার ট্রাভেল করতে দেখবে যে তার ছেলের মাথা বরাবর বলটা উঠছে এবং হাতে এসে পড়ছে তো এই ঘটনা আমাদের সামনেই হতে পারে কীভাবে হতে পারে সে দেখতে সহজে আমার হাতে একটা মার্কার তো আমি এই ঘটনাটা ঘটাই দিই এখানে কীভাবে করতে পারি যে আমি ছুঁড়ে মারলাম হাতে এসে পড়লো ছুঁড়ে মারলাম হাতে এসে পড়লো তোমরা একটা বার খেয়াল করছো যে আমি ছুঁড়ে মারছি আমি যে ডিরেকশনে ছুঁড়ে মারছি আমার কাছে মনে হয় সবসময় এই বরাবর উঠতেছে এবং মনে হচ্ছে ওই বরাবরই নেমে চলে আসছে যেটা মনে হয়েছিল এই ছেলেটার কাছে যখন বলটা উপরে উঠে নেমে আসছে কারণ হচ্ছে ও এই বাইকে ছিল বাট এইখানেও কিন্তু এরকমই একটা ঘটনা ঘটছে এটা নিয়ে কিন্তু আমার অনেক সময় কনফিউজ থাকে দেখো তোমরা সবাই খুব ভালো জানো যে পৃথিবী সব সময় ঘুরে তাই না পৃথিবী ঘুরতে থাকে তো পৃথিবী যদি ঘুরতে থাকে সে পৃথিবীটা ঘুরছে পৃথিবী এদিকে ঘুরছে পৃথিবী এদিকে ঘুরতে থাকলে তোমরা কিন্তু এটা বুঝতে পারছো তার স্পর্শক বরাবর একটা বেগ থাকবে যেহেতু তার একটা বেগ আছে ঘুরতেছে যে কোনো পয়েন্টে স্পর্শ বরাবর তো সে মনোচনা করার চেষ্টা করবে এখন তুমি খেয়াল করো সেটা হলো গিয়ে যে এই জায়গাতে একটা মানুষ দাঁড়ায় আছে এই যে সে আমি দাঁড়াইছিলাম আমি তো পৃথিবীতেই আছি তোমার নিশ্চয় জন্য আমি পৃথিবীতে দাঁড়ায় আছি সো আমার হাতে এই যে মার্কার ছিল একটা এই যে হচ্ছে লাল মার্কার একটা সো আমি যেটা করলাম যে এটাকে উপরে ছুঁড়ে মারলাম সো আমার কাছে মনে হচ্ছে না আমার মাথা বাবা উঠে পড়ছে কেন সেটা খেয়াল করো পৃথিবীর যে বেগটা ছিল ওই বেগটা কিন্তু পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে থাকা সবারই ছিল দ্যাট মিন্স আমারও এই দিকে এই ভি ছিল এবং আমার হাতে মার্কারটা যে ছিল মার্কারটারও তো ভি এই দিকে ছিল এবং ওই ভ্যালোসিটি থাকতে থাকতে এই ভি এক্স থাকতে থাকতে আমি কিন্তু তাকে উপরে একটা ভ্যালোসিটি ছুঁড়ে মারা একটা বেগ আমি নিশ্চয়ই ছুঁড়ে মেরেছি একটা বেগ দিয়ে দিছি তুমি কি বুঝতে পারছো এই মার্কারটা অবস্থা এক্স্যাক্টলি এই বলটার মতো অবস্থা হয়েছে সেটা যদি হয় দেন এদের লব্ধি কোন দিকে থাকবে এই যে এদের মাঝে যে যেটাতে তাদের কর্ণ হবে সো এও কিন্তু এভাবে করে ট্রাভেল করবে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম তার যে ভি এক্সটা ছিল ওটা ছিল পৃথিবীর বেগ ওই বার আবার তরণ নাই কাফুমি যেন তরণ কোন দিকে অলওয়েজ নিচের দিকে তার মানে এটা সামনের দিকে যে হারে আগাবে আমি তো পৃথিবীতে আসি আমিও সেই হারে সামনে আগাবো কিন্তু ব্যাপারটা এরকম হবে এভাবে করে ঘুরতে ঘুরতে আসবো মানে যে পজিশনে আমি এখানে থাকবো বল ঠিক আমার মাথার উপরে থাকবে যখন আমি এখানে থাকবো বল ঠিক আমার মাথার উপরে থাকবে কথা মতো একসঙ্গেই ট্রাভেল করতেছি সো যখন আমি এখানে আসবো মনে হবে বলটা আমার হাতে এসে পড়লো সো এই ঘটনাটা ঘটলো এক্স্যাক্টলি এখন যখন হইলো তো এই কনফিউশন কিন্তু রাখা যাবে না যে পৃথিবী ঘুরে সামনে চলে যাবে পৃথিবী যেহেতু ঘুরে আমি ছুঁড়ে মারছি আমি সামনে চলে যাব যে কোনো বস্তু পিছনে এসে পড়ে যেটা কখনোই হয় না তুমি দেখবো ছুঁড়ে মারলে হাতে এসেই পড়ে কখনো সেটা পেছনে গিয়ে পড়ে না সো এই ব্যাপারটাতে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যে অংশ ছিল জড়তা যে গতি ধরে রাখে এই অংশটা তুমি মনে রাখবা এবং এই গতিটাও কিন্তু এক ধরনের প্রোজেক্টাইল মোশন বাট আমাদের অবজারভিং পজিশন থেকে কিন্তু আমরা বুঝবো যে গতিটা আমি কেমন দেখতেছি কত আমি যখন পৃথিবীতে দাঁড়ায় আছি চুলে মারছি আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার মাথা উঠে পড়ছে এক্স্যাক্টলি যেমন ছোট ছেলেটার কাছেও তাই মনে হবে বাইকে বসে যদি সে অন্য কোনো অবজারভার সে হয়তো বা দাঁড়ায় আছে বাইকে নাই সে দাঁড়ায় আছে রাস্তার পাশে ওর একটা ফ্রেন্ড রাস্তার পাশে দাঁড়ায় আছে তখন যদি হয়তো ছুঁড়ে মারে ও যেহেতু বাইকে নাই তখন ও দেখবে এমন করে গিয়ে ওই ছেলেটার হাতে পড়ছে ও কিন্তু এই পথটা এরকম দেখা কথা এবং ও কিন্তু এটা দেখবে না দ্যাট মিন্স অবজারভিং পয়েন্ট থেকে ডিপেন্ড করে যে কোথা গেলে তুমি কি দেখবে যেমন পৃথিবীতে থেকে আমি কেউ ছুঁড়ে মারলে অন্য কোনো অবজারভার কিন্তু একই ঘটনা দেখবে কারণ আমরা দুইজনই একই ফ্রেমে আসি দ্যাট মিন্স আমরা দুজনেই একই রকম একটা বাইকে আসি সেক্ষেত্রে বাইকটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী সেটা হচ্ছে আমাদের দ্বিমাত্রিক গতি একটা এক্সাম্পল সো আমরা এই দ্বিমাত্রিক গতি নিয়ে আরও কিছু চমৎকার চমৎকার এক্সাম্পল এবং অঙ্ক দেখতে চাই 